பாடிய கிட்டார் சில்ஸோட அடுத்த நிகழ்ச்சி உங்களை வரவேற்கிறேன் இடையில் ரொம்ப கேப்பில் வந்து போச்சு ரொம்ப டைட்டான ஒரு ஸ்கெடியூல் காரணமாக இந்த நான் போட்டுட்ருக்க கீபோர்ட் அண்ட் கிட்டார் சீரீஸில் இந்த சீரீஸ் அதாவது இந்த செஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரெஷியஸ் ஏன்னா இந்த ஒரே ஒரு செஷன் தான் நான் காலையில் எடுக்கிறேன் இது கிட்டத்தட்ட மணி வந்து இப்போ நைன் நைன் தேர்ட்டிக்குள்ளே நான் இந்த செஷனை முடிச்சுட்டு நானும் அடுத்து வேலைக்கு கிளம்பணும் சரிங்களா மற்ற எல்லா செஷனுமே நான் வந்து எப்போவுமே லேட் நைட்டில் தான் எடுப்பேன் இந்த செஷன் மட்டும் காலையில் எடுக்கிறேன் பைபிள் ரீடிங் அண்ட் ப்ரேயருக்கு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டேப்பிங் டேப்பிங் இது வந்து ஒரு ப்ரோ லெவல் டெக்னிக் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் கிடையாது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் ஈஸியாக தான் உங்களுக்கு எப்படி வாசிக்கிறேன்னு சொல்லித்தரேன் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் அதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன் என்னால் இங்கிலீஷில் பணம் ஓடுறான்னு நினச்சி வேண்டாம் நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதர் ஸ்டேட்டில் இருந்து பார்க்குறவங்க இங்கிலீஷில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எல்லாம் அதுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் நான் அங்கங்கே கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் அதை பற்றி நான் நினச்சி வேண்டாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி டேப்பிங் வந்து எப்படி ப்ளே பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் டேப்பிங் டேப்பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ப்ரோ லெவல் கிட்டார் யூஸ் அப்படியே ரெண்டு நான் சொல்கிறது டூ ஹேண்ட் டேப்பிங் ரெண்டு கையும் வச்சு பயங்கரமாக ஃபுட்பால் விளையாடுறதை பார்த்துருக்கீங்க இப்படிலாம் விளையாடுவோம் சரி டேப்பிங் சரி டேப்பிங்னோடனே உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா டேப் வாட்டர் டேப் சரியா சரி இந்த வாட்டர் டேப்புக்கும் தண்ணி டேப்புக்கும் இந்த கிட்டாரில் உள்ள டேப்பிங்கும் நிறையா ரிலேஷன் இருக்குது சம்மந்தம் இருக்குது எப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா டேப்பில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வாட் யூ ஆர் டூயிங் இந்த டேப் நீங்கள் வந்து மேலே உள்ள நாவம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படியே திருக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படியே திருக்கிட்டே இருக்கிறீங்க யூஆர் ஓப்பனிங் த டேப் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்கள் ஃபிங்கரோட ஆக்ஷன் இந்த ஃபிங்கரோட ஆக்ஷன் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ஆங்கிளில் இது திருக்கிட்டே இருக்கும் டேப்பை திருக்க 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 என்ன ஆகும் தண்ணி கீழே உழுந்துகிட்டே இருக்கும் வாட்ரு விட்டு கம்மி ஆகும் சரியா இதே கான்செப்ட் தான் கிட்டார் டேப்பிங் இன் ஆனால் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஓப்பனிங் அண்ட் டேப் இந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு பதில் நான் இதில் என்ன பண்ணுறேன் இந்த விரல் இந்த விரல் சிலர் இந்த விரலை யூஸ் பண்ணுவாங்க டேப்பிங்க்கு நான் இந்த விரலை யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது இந்த வரல் கன் க கன்வீனியன்ட்னா இந்த வரலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் சரியா எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கன்சர்ன்டு ஃப்ரெட்டில் நம்ம அந்த ஃப்ரெட்டில் சவுண்டு வர்ற அளவுக்கு தொட்டுட்டு தொட்டுட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் எடுப்போம் சரி இது வந்து கான்செப்ட் சரி டேப்பிங் கான்செப்ட் இந்த டேப்பிங்க்கு தியரி பின்னாடி வேறு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹைண்ட் த டேப்பிங் டேப்பிங் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு ஸ்டோரி இல்லாட்டி ஒரு படம் எடுத்தாங்கனாலும் ஹீரோஸ் அண்ட் ஹீரோயின் வில் பி இந்த ஃப்ரண்ட் லைன் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் வில் பி ஓகே திரைக்கு பின்னாடி நிறைய எடிட்டர் அது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இந்த வரல் இப்படி இப்படி தொட்டுட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி நிறைய மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது அந்த மெக்கானிசம் என்னென்னா முதல்ல உங்களுக்கு எது நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும்னா லெகாட்டோ நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் சரியா லெகாட்டோ நான் டே டென்லேயே டீச் பண்ணியிருக்கேன் நினைங்க லெகாட்டோ டே டென்ல டீச் பண்ணிக்கலாம் அது தரவா இல்லைன்னா டேப்பிங்கும் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது டேப்பிங்கும் ப்ளே பண்ண முடியாது சரியா அதனால் லெகாட்டோ தரவா இல்லைன்னா நீங்கள் லெகாட்டோ லெசன் போய் லெகாட்டோன்னா என்ன வாட் இஸ் ஹேமர் ஆன் அண்ட் புல் ஆஃப்ஸ் ஹேமர் ஆன்னா சுற்றியல் மாதிரி இந்த விரல் இந்த ஃப்ரெட்டில் எப்படி அடிக்கும் அடிக்கும்போது சவுண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யாரையும் உங்களுக்கு டீச் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த செஷன் வாங்க இல்லாட்டி இந்த செஷன் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் சரி இந்த லெகாட்டோ ஹேமர் ஆன் அண்ட் புல் ஆஃப்ஸ் எல்லாம் டேப்பிங்கில் இன்வால்வ் ஆகுது எப்படி இன்வால்வ் ஆகுது பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிள் டேப்பிங் சொல்லித்தரேன் சரி டேப்பிங்கோட ஹிஸ்ட்ரி டேப்பிங் யார் இன்வெண்ட் பண்ணால் எப்படி கிட்டாரில் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேப்பிங்னு நீங்கள் கிட்டார் டேப்பிங்னு போட்டாலே யூடியூப்பில் உங்களுக்கு யார் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருப்பான்னு பார்த்தா எடி வேன் ஹேலன் எடி வேன் ஹேலன் எரப்ஷன் சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப அப்படி போவோம் அவரோட டேப்பிங் ஸ்கில்ஸ்லாம் நான் வாசிக்கிறது வந்து ஒரு குழந்த லெவல் டேப்பிங்லாம் அவர் வாசிக்கிறதில் வாசிக்கிறேன் சரியா ஸோ எடி வேன் ஹேலன் தான் அவங்க எல்லாருமே டேப்பிங் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா
ஸ்பெல்லிங் கீழே டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க எலிவன் ஹேலன் எரப்ஷன் இஆர் யூபி டிஐ ஒய் எரப்ஷன் போட்டு யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணுங்க அப்புறம் உண்மையான ப்ரோ லெவல் டேப்பிங் எப்படிங்கிறது தெரியும் சரிங்களா இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக டேப்பிங்கில் வேறு யார் இருந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீ லிஞ்ச் எஸ்டிஇவிஇ அப்புறம் ஸ்பெல்லிங் விட்டு எல்ஒய்என்சிஹெச் ஸ்டீவ் லிஞ்ச் இந்த ஸ்டீவ் லிஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட டேப்பிங் டெக்னிக்ஸ் இட் இஸ் ஆன் பார் வித் எடி எடிவான் ஹேலன் ஆன் பார் வித் எடிவான் ஹேலனா எடிவான் ஹேலனோட இவர் குறைஞ்சவரும் நம்ம சொல்ல முடியாது இஸ் ஈக்குவல் டு எடிவான் ஹேலன் ரெண்டு பேரோட ஸ்கில்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஸ்டீவ் லிஞ்ச் வந்து என்ன ஆகல ஃபேமஸ் ஆகல எந்த அளவுக்கு எடிவான் ஹேலன் அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆகல ஈவன் தோ ஹீஸ் அ ஃபேமஸ் பிளேயர் ஸ்டீவ் லிஞ்சும் ஒரு ஃபேமஸ் பிளேயர் தான் ஆனால் எடிவான் ஹேலன் அளவுக்கு என்ன ஆகல அவர் ஃபேமஸ் ஆகல ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் டேப்பிங்க்கு முக்கியமாக அந்த லேட் செவன்ட்டீஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ராக் கிட்டார்ஸில் வந்து இவங்க தான் வழிவாத்துவோம் இவங்க ரெண்டு பேரோட ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க பார்த்துக்கோங்க கீழே பார்த்துக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம வந்து தேரி வரும் கான்செப்ட் வரும் சரி நான் என்ன சொன்னேன் லெகாட்டோ இன்வால் ஆகுது ஹேமரான்ஸ் இன்வால் ஆகுது நான் ஏன் டிஸ்கிளைமர் இது வந்து நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த தமிழ் சாங்கில் யூஸ் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல மேபி சோர்ந்து போகாதே நான் பண்ணி சோர்ந்து போகாதே நண்பனே மனம் முடிந்து போன அப்படி போதா ஏசு அப்படி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு யூத் மீட்டிங்ல ஒரு நீங்க ஒரு டேப்பிங் ரிஃப் வைக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வேர்ஷிப்ல நீங்க இந்த மாதிரி டேப்பிங் அது எந்த இடத்துல யூஸ் பண்றதுன்னு எனக்கு கரெக்டான எனக்கு ஒரு இது இல்லை ஏன்னா நார்மலா கிட்டார் நீங்க ஒரு ராக் ரிஃப் வாசிச்சாலே என்ன ஆகும் ஆடியன்ஸோட போக்கஸ் உங்க மேல வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுல வேற டேப்பிங் வேற வாசிச்சிருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாரும் பிரசன்ஸ் ஆஃப் த லார்டு விட்டு இந்த மியூசிக்ல போக்கஸ் பண்ண வச்சுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு யூத் மீட்டிங்ல ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் ஏதோ பாடுறாங்கன்னா நீங்க இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண வச்சு ஸ்ட்ரைட்டா மீண்டு விஜய் இப்போ நான் வாசிக்க ஒரு டேப்பிங் என்ன வாசிக்கிறேன் சரி லகாட்டோ இருக்குது ஹான் ஹேமரான் இருக்குது புல் ஆஃப் இருக்குது இந்த நோட் இந்த விரல் வந்து இந்த ஒரு நோட்டில் டச் ஆகிட்டு டச் ஆகிட்டு வருது சிம்பிள் டேப்பிங் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் நான் சொல்லித்தரேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஸ்டெப்ஸ் போவோம் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் நான் சொல்லி இன்னைக்கு சொல்லி கொடுக்குற டேப்பிங் ஏ மைனர் இருக்குது ஏ மைனர் ஸோ எங்கே டேப் பண்ணுறது ஏ மைனர் ஸ்கேலுக்குள்ள அதோட ரிலேட்டட் நோட்ஸ் எதுலனாலும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் டேப் பண்ணலாம் யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் ஹோல் ஃப்ரெட் போர்ட் டு டேப் இந்த ஃப்ரெட் போர்டில் எங்கேனாலும் டேப் பண்ணலாம் சரியா எங்கேனாலும் டேப் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தட் நோட் ஷுட் பி ஏ ரிலேட்டட் நோட் டு திஸ் ஸ்கேல் இந்த ஸ்கேலோட ரிலேட்டட் நோட்டில் தான் நீங்கள் வந்து டேப் பண்ணணும் கண்ட நோட்டில் நீங்கள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப என்ன இருக்கும் டேப்பிங் வில் பி மாறி விடும் அசிங்கமாக இருக்கும் பாருங்க நான் இங்கே இருந்துட்டு இதுக்கு அடுத்த நோட்டில் டேப் பண்ணுவோம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் இது அந் அந்த இடத்துல இது ஒரு மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்கேல் நல்லா வர டேப்பிங்கு ரிலேட்டடாக பாட்டுக்கு ரிலேட்டடாக உள்ள நோட்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும் டேப் பண்ணணும் சரி இதை நான் எப்படி பண்ணுறேன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் நான் சொல்லித்தரேன் ரிவர்ஸ் டேப்பிங் ரிவர்ஸ்னா இங் இந்த ஆர்டரில் போகிறேன் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹியர் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கல ஐ எம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹியர் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் சரி இது என்ன நோட்டு ஏ சி நான் வாசிக்கிறது கீழே வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரீங்கில் கடைசி ஸ்ட்ரீங்கில் வாசிட்டு இருக்கேன் இது இ சரி இ சரி இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒரு தடவை இந்த ஃபிங்கரை வச்சு நான் இதில் கொஞ்சம் வேகமாக தட்டுறேன் தட்டும்போது என்ன பண்ணணும் மற்ற இந்த பாம் இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது என்ன பண்ணணும் இங்கே மியூட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இல்லாட்டி என்ன ஆகும் மற்ற ஸ்ட்ரிங்லாம் சேர்ந்து வைப்ரேட் ஆரம்பிச்சிடும் சரியா லைட்டாக மியூட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ரொம்பவே அமுக்கிட்டிங்கன்னா சவுண்ட் வராது லைட்டாக இந்த விரல் இந்த கீழே உள்ள இந்த இடம் வந்து அப்படி மியூட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதுக்கு நான் அதை பாருங்கள் தட்டினேன் சவுண்டை விட்டு சரி இன்னொரு விஷயம் டேப்னா என்ன பண்றது டேப் யோர் ஃபீட் அப்படின்னா என்ன என்ன அர்த்தம் கால் வச்சு தட்டுறது அர்த்தம் அதே மாதிரி கை வச்சு தட்டுறோம் அந்த இடத்துல பாருங்க சவுண்ட் வருதா கண்ணி ஏதோ சவுண்ட் 
இந்த சவுண்ட் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரணும் வந்துச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இது இதில் தட்டினதுக்கப்புறம் இப்படி எடுக்கிற பார்த்திங்களா எடுக்கும்போது சும்மா எடுக்க மாட்டேன் எடுக்கும்போது இது என்ன பண்ணுது இந்த ஸ்ட்ரிங்கை லைட்டாக அப்படி பிளே பண்ணிட்டு போயிடுது பாருங்கள் இது ஒரு ஆம்புலன்ஸ் ஒன் மாதிரி இருக்கும் சாரி பிங்க <laughs> Pinky is just pressing C note here. Huh? Press it. That's why it's automatic. It's a pull-off sound. So, first step is tap. Second step is tap. Second step is pull-off sound. Third step is tap. If you look at this pinky, this is pull-off. If you play this way, you can press it. 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 ப்ரொஃபிஷியன்சி வர வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டேப் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இது நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பை அதாவது இந்த நான் சொன்னேன்னா ஒரு த்ரீ கோ காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்டெப்ஸு பேசிக்ஸ் ஆஃப் டேப்பிங் டேப் புல் ஆஃப் புல் ஆஃப் டேப் ஆ டேப்பில் இந்த வரலாறு அப்படியே சொன்ன டேப் புல் ஆஃப் புல் ஆஃப் இந்த சவுண்ட் ஆட முடியாது இப்போ தரவு ஆகிட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்த ஃப்ரெட்ஸில் டேப் பண்ணுறது ஈஸி சரி இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ ஒரு லீடு வந்து வாசிச்சேன் ஸ்டார்டிங்லேயே நான் ஒரு லீடு வாசேன் என்ன வாசேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் எஃப் அதுக்கப்புறம் இ இது யாரோட டேப்பிங் லீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டி ரோட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிட்டார் கிட்டாரிஸ்ட் இருந்தார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் ஆக்சிடெண்ட்டில் இந்த ரேண்டி ரோட்ஸ் ஃப்ளைட் ஆக்சிடெண்ட்டில் பரிதாபமாக இறந்து போனார் அவரோட மெயினான லீடு வந்து எதுனா கிரேசி ட்ரெயின்ங்கிற லீடு சாங்கு ஊசி யாஸ்பானோடது அந்த சாங்கு அந்த சாங்கில் ரேண்டி ரோட்ஸ் வாசிக்கிற ஒரு டேப்பிங் நேரம் நான் அவங்களுக்கு எதில் சொல்லித்தரேன் ஏ மேனில் சொல்லித்தரேன் சரிங்களா ஏன் இந்த டேப்பிங் ரிஃப்ரோ வந்து நான் எடுத்தேன் இது கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு ஈஸி நீங்கள் வேறு எங்கேனாலும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் சரி ரேண்டி ரோட்ஸை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி அடுத்தது நம்ம நம்ம லெசனுக்கு வருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு லீடோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை வந்து நம்ம படிச்சிட்டோம் செகண்ட் பார்ட் என்ன வருது இங்கே என்ன பண்ணோமோ அதை அப்படியே ஒரு ஃப்ரெட் தள்ளி பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு வரணும் தீஸ் டூ ஃபிங்கர்ஸ் ஆர் ஸ்டேயிங் இந்த சேம் ஃப்ரெட் இதை வைக்கணாலும் வைக்கலாம் இப்போ நியூஸ் எத பிங்கி ஆர் திஸ் ஃபிங்கர் ஆ இதை வைக்கணாலும் வைக்கலாம் சரி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது செகண்ட் ஸ்டெப்பு அப்போ முதல் ரெண்டு தடவை எப்படி வருது மூணாவது வரும்போது தனங்க கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வருது ஃபஸ்ட் ரெண்டு டைம் வரது அப்போ அதே இது இந்த டேப் பண்ணுற ஃபிங்கர் மட்டும் அடுத்த ஃப்ரெட்டில் வச்சுருக்கேன் ஆ இது என்னது எஃப் நோட்டு சரி இங்கே நீங்கள் வெறுமனை இந்த விரலை கொண்டு போய் இப்படி வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு விரல் தடுமாறும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க இந்த தம்பு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெருவரல் இப்போ ஹேவ் திஸ் இந்த சேம் ஃப்ரெட் ஆன் டேப்பிங் அதாவது எந்த ஃப்ரெட்டில் டேப் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு பக்கத்தில் ரிலேட்டட் பொஷனில் இந்த தம்பை இங்கே வச்சுட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் டூ கெட் அ 
பெட்டர் கிரிப் ஆஃப் திஸ் ஃப்ரெட் போர்ட் இந்த ஃப்ரெட் போர்டோட நல்ல ஒரு கிரிப் கிடைக்கும் அப்போ நான் டேப் பண்ணுறது என்னவும் ஈஸியாகும் மூவ் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது அப்படியே ஒரு ட்ரெயின் வந்து ரெண்டு ட்ராக்கில் மூவுற மாதிரி உங்களுக்கு இது மூவுற மாதிரி இருக்கும் சரியா அப்போ இப்போ என்னோட தம்பி இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அதனால் எனக்கு என்ன பண்ணுறது கிரிப் கிடைக்குது இந்த வரை தடுமாறாது சரிங்களா சரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது இது வந்து கொஞ்சம் விரல் வந்து என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் எல்லாமே நான் வந்து கீழே உள்ள இ ஸ்ட்ரீமில் தான் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதில் எந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நோட்ஸ் எல்லாம் டேப் பண்ணுறேன் சி ஏ ஜி சாரி மாற்றி சொல்லிட்டேன் டி பி ஜி இது என்ன கார்டு ஜி மேஜர் கார்டை நான் டேப் பண்ணுறேன் பாருங்க டேப்பிங் எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி கார்ட்ஸ் இருக்குது நான் ஜி மேஜர் கார்டில் உள்ள நோட்ஸை டேப் பண்ணுறேன் டி பி ஜி தேர்ட் ஃப்ரெட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்த் ஃப்ரெட் எயிட் நைன் என்ன இது புரியுதா C A F அதாவது நீங்கள் ஜி மேஜரில் என்ன நான் இங்கே சொல்லிக் கொடுத்தேனோ இது அப்படியே ரெண்டு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் முன்னாடி நீங்கள் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா இது என்ன வந்துடும் எஃப் மேஜர் கார்டு வந்துடும் சி ஏ எஃப் இது மூணு தடவை வாசிக்கப்புறம் இந்த வரலை தூக்கி அடுத்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் தள்ளி இங்கே வச்சுட்டு வந்துடலாம் இது என்ன நோட்டு டி நோட்டு டென்த் ஃப்ரெண்ட் இப்போ இது என்ன கார்டு ஆயிரும் டி மைனர் கார்டு ஆயிரும் அடுத்தது கடைசியா ஓபன் நோட் டேப்பிங் வருது ஓபன் நோட் டேப்பிங் பாருங்க இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமானது மற்றதெல்லாம் நம்ம மூணு மூணு ஃப்ரெட்ல டேப் பண்ணிட்டோம் ஓபன் நோட் டேப்பிங் என்ன வருது இ கார்டை வாசிக்க போறோம் ஓபன் நோட் டேப்பிங்ல பி ஜி ஷார்ப் இந்த ஜி ஷார்ப்ல இருந்து கை எடுக்கும் போது என்ன பண்ற இந்த வரல் ஆல்காட்டி வரல் இந்த போர்த் ஃப்ரெட்டை புல் ஆஃப் பண்ணிடுது அப்போ திரும்ப ஏ மேனர்ல நான் என்ன பண்றேன் சி ஏ இ இதுலயும் ஒரு புல் புரியுதா ஸோ இந்த லீட தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் வாசிச்சோம் ஸோ ஒரு ஸ்லோ மோஷன்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறீங்க கஷ்டம் கிடையாது கார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நான் கீழே டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன் இந்த கார்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க வாசிக்கலாம் கார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பிளஸ் என்னென்ன நோட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுங்கிறத நான் கீழே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் வாசிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன வாசிக்கிறேன் ஏ மேனர் வாசிக்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மூணு தடவை வாசிக்கணும் முதல் ரெண்டு தடவை நார்மலாக வருது மூணு தடவை தரத தரத குவார்ட்டர் நோட்டில் வந்துடும் அடுத்தது 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 என்னது 
D minor அடுத்தது E major அடுத்தது திரும்ப A minor எதுவுமே சொல்லாமல் மைல்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பேசாமல் விதவுட் டாக்கிங் ஐம் கோயிங் டு ப்ளே இட் ஸ்லோ மெதுவாக வாசிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க சாரி டேப்பிங் கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஒரு சிம்பிள் ரேண்டி ரோட்ஸ் லீடையும் வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம டேப்பிங்கில் லேர்ன் பண்ணிட்டோம் சரி அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நான் சொன்னேன் அந்த எடி வாங்கினால என்ன அரப்ஷன் பாருங்கள் அவரோட டேப்பிங்லாம் நம்ம எப்போதும் பண்ண முடியாது நானே இன்னும் லேர்ன் பண்ணிட்டுருக்கேன் அந்த டேப்பிங்ஸ்லாம் கம்பேரிட்டிவ்லி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் இருக்கான் சின்ன பையன் பத்து வயசு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏபிஐஎம் அப்படின்னு அப்படின்னு போட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு ஃபிங்கர்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின் ஃபிங்கர் இந்தோனேஷியாவில் அவன் வாசிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளாம் நல்லா அவன்கிட்ட போய் கிளாஸ் தான் படிக்கணும் அந்த லெவலுக்கு வாசிக்கலாம் அவனோட கீஸ் அண்ட் கிட்டார் கண்டஸ்ட்னு ஒரு கிட்டார் கண்டஸ்ட் நடந்தது கீஸ் அண்ட் கிட்டார்ஸ் கம்பெனி நடத்தினாங்க அதில் அவன் ரீசெண்டாக அவன் வாஷ் அந்த சோலோ பீஸை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின் ஃபிங்கரோட பிளேயிங் பக்கா அவனை பிளேயிங் வெஸ்டர்ன் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்னில் கிட்ஸே வந்து இந்த மாதிரி வாசிச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்மால் ரிஃப் பட் இட்ஸ் அ ப்ரோ லெவல் ரிஃப் சின்ன ரிஃப் தான் ஆனால் இது யார் ப்ரோ லெவல் ரிஃப் நீ ஆன் சொல்கிறேன்னா ரேண்டி ரோட்ஸ் வந்து ஒரு கிட்டார் லெஜண்டு ரேண்டி ரோட்ஸோட ரிஃப் இது சரியா இதை நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் டேப்பிங்லாம் இருக்குது யாருன்னா மைக்கேல் ரோமியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்குது மைக்கேல் ரோமியோ இல்லை மைட்டி ரோமியோன்னு வாங்க அவர் ஆமாம் சிம்ஃபோனி எக்ஸுங்கிற பேண்டில் வாசிக்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பிளேயிங்லாம் பியாண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நினச்சி பார்க்குறதுக்கு அப்பாற்பட்டது அவரோட கிட்டார் டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஆமாம் அது எப்படி வாசிக்கிறது என்னால் வாயில் கூட சொல்ல முடியும் அந்த லெவலுக்குலாம் டேப்பிங் போகிறவங்களாம் இருக்கிறாங்க எனிவே மெயினான டேப்பிங் கான்செப்டை வந்து நான் அவங்களுக்கு வந்து கவர் பண்ணிட்டேன் இதில் ஸோ நம்ம பார்த்தது வந்து சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங் டேப்பிங் சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டேப்பிங் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம் இது போக மல்டிபிள் ஸ்ட்ரிங் டேப்பிங் இருக்குது மல்டி ஃபிங்கர் டேப்பிங் இருக்குது சரியா மல்டிபிள் ஸ்ட்ரிங் டேப்பிங்னால் நீங்கள் இங்கே டேப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ரிஃப்ட் வாசிக்கும் போது அடுத்த ஸ்ட்ரிங்கு கூட போகலாம் பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து எப்படி வாசிக்கிறேங்கிறது இதையும் லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் டேப்பிங் ரிஃப்டில் நம்ம பார்த்து அதே இதுதான் அதே இதை என்ன பண்ணுறது செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதை மாற்றி மாற்றி சொல்லி கொடுத்தேங்கிறத நீங்கள் இதை மட்டுமே வாசிச்சிங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் இதே தான் வாசிடுவோம் இப்படி தான் வாசிட்டுருப்பீங்க வேறு வேறு இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி எனக்கு தெரியல ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துட்டு இருக்கு 
சீக்கிரத்துக்கு நான் இங்கே வந்து டிபார்ட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் எனிவே நான் இருக்கிற வரைக்கும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆண்டவருக்காக உங்களுக்காக நான் இந்த காரியத்தை செய்கிறேன் ஸோ நம்முடைய சேனலும் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆண்டோடைய கிருபையினால் தாண்டிடுச்சு வி ஆர் க்ராஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பை த கிரேஸ் ஆஃப் அவர் லாட் ஸோ ஐ தேங்க் மை ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஃபார் கிவிங் மீ இஸ் கிரேஸ் டு கண்டினியூ திஸ் செஷன்ஸ் கிட்டத்தட்ட எழுபது வீடியோஸ்க்கு மேலே நம்ம வந்து போட்டிருக்கிறோம் ஸோ மீண்டும் அடுத்த ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு மார்க் நோஃப்ளர் டெக்னிக்கோட மார்க் நோஃப்ளர் யாருன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து நான் டீச் பண்ணுறது மார்க் நோஃப்ளர் டெக்னிக்கோட நம்ம அடுத்து இன்னொரு இரண்டு மூன்று வாரங்கள் நாம் சந்திப்போம் அதுக்கு இடையில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டேப்பிங் சரோவாக படிக்கணும் நான் இடையில் டைம் விடுறதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்துட்டு எனக்கும் டைம் இல்லை இன்னொன்று நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நான் எடுக்கிற லெசன் நான் சும்மா சும்மா மட்டும் பார்த்துட்டு போகக்கூடாது ஷுட் இன் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பட் யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் இன் யோ ஹோம் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் எவ்ரி திங் பர்ஃபெக்ட் Thank you.